。三弟，你这是干什么？不打紧，没事的。这是我用陨落心炎种在你体内的星火种子，用斗气就可以激活。二哥，你要加快修炼速度，尽快突破斗皇。你这小子，手段真是越来越多了。那是自然，我手段还多的是。大长老，我这次重返黑角域，还有一个任务，就是激活天分炼气塔。<笑>就等着你回来呢，也只有你能做到了。嗯，大长老，请放心，我去找个安静的地方，研习一下持法斗技。啊。<笑>小门主，多谢一路护送，老夫先告辞了。冰山老怪，你果然忍耐不住了。苏秦，竟然中了那小子的计！鹰<笑>老先生手段不少啊，竟还能将灵魂力量藏在这菩提化体弦之中。可惜，还是被你发现了。<笑>你这老怪物可真是狡诈！若非萧炎是炼药师，精神感知极其敏锐，恐怕还真发现不了你的分身躲在这菩提化体钳里。既然察觉到了，为何不早早动手？这小子实力如此强悍，本来想等他与寒风两败俱伤，再趁机拿走玉盒，没想到仅凭他一人之力就击杀了方银三人。还逼退了莫天喜和寒风。哼，前两日追兵太多，无暇顾及你。而且你这隐藏灵魂的法子奇异，我虽能感觉到，但却寻不出来。不过我知道，这两日你就会自动现身。你不会等我回到迦南学院的。啊，原来你是故意单独离开。就为了尹老夫自己现身，尹老先生，交出菩提化体弦。今日之事，我可以既往不咎。不然你这分身被我们打散，你的本体也会受创。而且，我已经感应到你本体的位置了。这小子，竟然指出了我本体的正确方位。要是让他仔细寻找，到时候……只要你能还回菩提化体弦，我萧炎保证，让你丝毫不损的离开。哎，果然是后浪推前浪，看来这黑角域是年轻人的天下了。也罢，算你小子狠，这菩提化体弦。给你，即便你得到了菩提化体弦，也难以知道菩提心的消息。在下的目标，并非那遥不可及的菩提心，而就只是这菩提化体弦。为了帮我控制恶难毒体，他费尽心机。我，说的好听。这么多人抢夺菩提化体弦，最后却还是回到了你手上。告辞。总算让这老家伙放弃了。
只怕没那么容易。这个老狐狸，总算是把这隐患消除了，现在可以安稳的回学院了。不留。舍得回来。这三年为了萧家，辛苦你了。嗯，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。大哥，好小子，可算是回来了。大哥没事，不过是腿中毒，瘫痪了而已。手和脑子都没事。倒是你小子。怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥，这些年苦了你了，苦的不止我，这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。嗯。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。进犯提特尔家族者，速速退去。
不知该叫你严萧先生，还是萧炎先生。妖夜公主来了，亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯，萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都云刹两名斗皇也陨落了，怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联
本宗要杀他，易如反掌。等我将他擒住，会让他试试生不如死的滋味。我不管与他之间的恩怨，这小子回来的正好，免得我们还要去黑角域寻他。不过，听说萧炎体内有着药尊者药尘的灵魂体，到时候药尘交给我来对付，你只管擒住萧炎。放心，我会把萧炎的斗气废掉，再交给你处置。<笑>最好不要轻敌，不然下场恐怕会格外凄惨。三年，怎么变得婆婆妈妈了？当年小子答应林老的报仇，破灵子丹，他能让你恢复巅峰实力，还请见谅。这枚丹药拖欠了三年。这一天，我也等了三年，亏你小子还记得。除了这次被杀的云刹和云都，云兰宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云兰宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云兰宗。哎，这里好像没有草药呀、啊。美杜莎女王。我、嗯、不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。啊、这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。那、呃，抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了，还是别对他抱太大希望。云山我会来出手对付，至于他嘛，看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系。尽可能邀请他们联手，毕竟法马、嘉兴天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率还是大一些。三弟，海老的建议不错
，想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。少爷，你与云兰宗的恩怨，打算如何了解？哼，不死不休，我要云兰宗在加马帝国彻底消失。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯，尽快通知下去。是是。海浪，萧炎，嗯，看来你们已经准备好了。怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。<笑>姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。萧炎，这位是一个朋友，你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪？正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊！这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去领药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞，便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在帝都乱成这样，这好东西只有我这儿有。五百金币，爱买不买？在人啊，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰宗，让中立的炼药师工会也不太平。别说，您贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹，哼，这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这丫头是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争！是啊，这位副院长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊！是啊，我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。你你不是被弗兰克大师还好吧？老老师他很好。你怎么回来了
，赶快离开这儿吧，云南东海。没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得，那我出十万金币。这，这。你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙、嗯、尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈动手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他。嗯嗯嗯、混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导呢。法马会长。戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。<笑>小眼小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心。今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呐、啊！家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快！今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云岚宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云岚宗，自然是不死不休的局面。可对付云岚宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云岚宗这帝国毒瘤。云岚宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云岚宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云岚宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云岚宗的野心和势力，既已对皇室出手，诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云岚宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。
。斗皇强者，我自然也有。斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚。反正迟早会被人知晓。除了梅都沙之外，萧炎竟然还有斗罗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生。当年我游历大陆时与他偶遇。见他有些天赋，便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云岚宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云岚宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云岚宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云岚宗给古河和云韵办一场婚礼。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云岚宗的决战之时。啊，这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云岚宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云岚宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。嗯、这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗
，你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。